Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita sekarang berada di Cijeruk, Bogor Ini ikutnya Bogor Selatan ya Kita mau main ke tempat nur serinya Rezeki Tani Ikuti terus guys Nah ini dia guys kita udah sampai di Nurseri Rezeki Tani di Cijeruk Bogor guys. Wah ada pohon duriannya udah durian apa ini? Matahari mungkin. Ada. Banyak banget ini variannya kayaknya Ini ada Dondong ya Dondong mini mungkin Iya kayaknya ini ke dondong Ini ada nangka Jambu kristal Ini nggak tahu <laughs> Ada jeruk Ini jeruk juga ini Ini di kopon ya? Iya ini kayaknya nih. Nanti kita tanya-tanya. Wah ada mangga. Ini apa ini? Saya belum tahu. Ini kelengkeng merah. Ini jeruk jeruk wangi kayaknya. Ya, jeruk wangi untuk bumbu masakan. Ini ini lemon-lemonan ya. Mana orangnya ini? Sangkingnya lagi pada terubus guys. Nangka sukun punya sukun uh, sirsat apalagi ini. Nangka lagi ini taman ini ada pakis pakisan. Ini nurseri. Enggak cuman buah doang ini Ada motornya itu Belum kelihatan orangnya di mana Kita Kupek-kupek dulu ini nur serinya. Rambutan gede-gede ini.
Nah, ini duriannya. Itu orangnya pada nongkrong di situ ternyata. Durian semua ini coy, ini blok durian ini. Ini blok kayaknya blok yang baru disambung ini. Assalamualaikum. Oh, kalian ternyata di sini semua. Sehat, Bro. Sehat, sehat. Kang Ending. Ya. Mas. Sorry, sorry, sorry. Eh, ini Mas Reza. Lamo tak bersuho. Ini hari ini hari panca nih, guys. Ah. Dunia maya. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya apa? Openingnya dari sana tadi. Gak ada orang, orangnya di belakang semua ini. Ini, ini hari panca ini dari dunia lain. Ini Mas Reza, kakaknya Mas Hari Panca. Ini Mas Sending yang punya juragan, bibit. uh, juragan bibitnya ini. Ini, ini, ini perusuhnya ini. Ini yang guys, ini guys. Ya. Yo, 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 yo. Uh, Kebetulan kita mau main ke Mega Mendung jadi karena deket ya mampir aja ke sini ternyata lumayan luas ini nurserinya jadi Kang Ending nanti tolong dibantu jelasin ya Oke, siap. apa aja yang ada di sini kita jalan-jalan nanti yuk ayo jalan-jalan kemana kita kita mau ngecek Pembibitannya Kang Ending ini Nih. Duriannya banyak banget ini 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 area itu ya Kang Di sini aja Kang Kang Ending ini kita uh, Ini udah usia berapa Lama ini Kang yang di sini. Ini yang ini usia dari mulai kita menanam biji benih ya. Nah, ini ya. baru yang ini dari kita mulai menanam biji. Uh -uh. Nah, ini setelah okulasi totalnya ini 10 bulan. Ini 10 bulan ya? ya. 10 bulan dari okulasi. Hmm. Wah, cakep-cakep ini. Ini oci ya kayaknya ya? ya. Ini oci, ini oci semua guys. Ini 10 bulan dari okulasi. Ya dari mulai biji ini. Uh, dari mulai biji Penyemayan. biji semayan. Oh dari biji semayan ini ya. Dari dari biji ini disemai ya. sampai posisi dipegang ini udah tersambung udah tumbuh jadi bibit itu 10 10 bulan ya. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Ini sorry Kang, ini bisa dijelasin ini di mana tempatnya? Oke. Okay. Ini uh, lokasinya di Kampung Cijeruk, Desa Palasari. Oke, okay, di Cijeruk ya, Desa Palasari, Bogor ya. Ini Bogor Selatan ikutnya ya. Kabupaten Bogor. Oke okay, guys, kalian kalau mau nyari-nyari bibit, main aja nanti ke Cijeruk. Kita sambil jalan-jalan aja Kang. Kita ini punya koleksi apa aja Kang di sini duriannya? Di sini ada musangking, duri hitam. Musangking, duri hitam, bawor. Bawor, montong, matahari. Montong sama matahari. Wah, durian leg legenda hmm. itu. Legend itu. <laughs> Legend itu. Ini Legend. ini nah, ini pesannya Kang ini. Oke, ini bibit Pesanan saya ini guys Udah Saya udah pesen 200 Batang Musangking Sama Oci
Oke kita lanjut lagi Kang Ini Saya pengen Apa uh, Belajar sebetulnya Kalau Cara nyambung Untuk skala besar kayak gini ini Gimana ini Kang Bisa nggak? Ada nggak Kang ini Apa yang uh, Ya Yang masih utuh Nah itu Masih utuh terus Nah ini yang Baru 5 hari okulasi Tunggu Bentar Ya. ya, yang ini baru lima hari okulasi ini uh -uh. Nah, belum kelihatan ya, ya. Ada hidup dan matinya okulasi atau berhasil dan tidaknya. Ini baru usia lima hari ya? Ya ini baru lima. Hari. Oke, jadi uh, dari posisi uh, kita nyebutnya batang bawah ya, ya batang, batang bawah. bawah sampai dia siap diokulasi itu uh, usia berapa hari kang? Uh, kalau untuk Uh, siap okulasi dari mulai pemindahan uh, yang semayan ke atas polybag ini itu 2 sampai tiga bulan uh, uh, uh. sesuai serera kita nanti ya uh, uh. karena untuk okulasi sendiri untuk aturan dinas itu dia 25 cm paling atas ini. seperti ini nih oh gitu oke okay. ya. ya ini sekitar 25 puluh lima sentian lah ya ya, ya jadi ada aturan ya kurang lebih aturan SOP lah ya aturan bakunya uh, untuk penyambungan ya. uh, 25 cm ya di atas di atas polybag ya di atas tanah ya kalau bibit mau di label ya. oh gitu ya. kalau untuk di apa di sertifikatin ya ya, sertifikat. ya. sesuai dari SOP kementerian ya oke 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 terus Nah ini setelah kan berarti dua setengah bulan ya dari ya. dari biji disemai habis itu baru bisa disambung. Nah ini usia setelah disambung kan nanti dibuka Kang. Dibuka, ya, betul. Nah, itu set, identifikasinya gimana setelah berapa hari apa hmm. eh, itu gimana cara ngelihatnya? Nah nanti setelah 21 hari atau tiga uh -huh. minggu ya. Uh -huh. Nah nanti kelihatan ini. Huh? Ini kelihatan kalau misalkan berhasil akulasinya ini hijau ya. Nah terus tunasnya ini agak keluar nih. Huh, huh. Nah kalau misalkan tidak berhasil ini hitam dia. Oh oke oke oke. Berarti pokoknya kalau hitam gagal. Ya, ya. Kalau keluar tunas mata tunas ini dia ini ya apa berhasil ya. Oke siap. Terus nah ini usia lima hari. Ya. Yang di atasnya ini ada nggak kang? Ada. Mana nah, dibuka operasinya? Yang yang mau dibuka, yang mau dibuka oh, ada nggak? Yang, yang mau dibuka udah. Udah kebuka nah, semua. Yang ini, ini yang baru dibuka nih. Oh ini yang baru dibuka. Nah ini yang baru dibuka nih dua minggu nih setelah setelah dibuka operasi. Nah, ini dua minggu. Nah ini 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 baru dibuka ya? ya. Oke kelihatan guys. Jadi ini, ini ini barisan yang baru saja dibuka itu kelihatan tuh mata tunasnya. Ya. Jadi usia 21 hari dari okulasi. Dari okulasi. Nah, ini udah 2 minggu, ini udah dua minggu setelah dibuka. Ya. Oke, berarti sekarang usianya berapa itu? 3 bulan, 4 bulan ya? ya. 4 bulan lah. Nah, posisi kayak gini guys. Ini sekitar 5 sentian lah ya tumbuhnya. Nanti yang tunas. kelihatan berhasil ada yang uh, gagal juga mm -hmm. matanya nih. Nah, seperti ini nih. Nah, itu itu penyebabnya apa Kang biasanya Kang? Nah, dia ini, gagal ini, atau mengering ya dia ya? Iya, mengering bisa dikatakan uh, dari bibitnya itu dia terkena penyakit. Oh, gitu. Ya. Jadi ada penyakit bawaan dari si ya, dari si batang, bawah. batang bawahnya ya. Kalau yang subur oh. ya udah keluar. Berarti yang eh uh, apa yang keluar mata tunas seperti ini yang disortir dikumpulin untuk dibesarkan gitu ya, ya. Gitu. biasanya kang uh, dari misal bikin 
sambungan gitu seribu gitu biasanya berapa persen tingkat kematiannya Kang untuk tingkat kematian itu kalau musangkinnya uh-uh. eh, tingkat keberhasilan 90% uh-uh. tingkat kematian itu 10% Oh nah, gitu tapi setelah satu bulan nanti uh-uh. eh, ada lagi tuh yang gagal istilahnya matanya nggak pecah apa uh-uh. Pohonnya yang mati kayak tadi, hmm. nah itu ada lagi nanti nyusut lagi tuh 10 persen. Oh, nah, jadi itu. sekitar 20 persen lah ya. Nah, hmm. Di sana juga nanti ada penyautiran lagi karena ada bibit yang subur, ada yang sedang, nah ada oh. yang lambat. Jadi tiga versi itu. Oh gitu. Iya tiga versi. <laughs> ya. Jadi, jadi ya kurang lebih 30 persen lah ya, 30 persen ya. dari jumlah awal yang yang dibuat kalau bikin seribu ya kurang lebih yang berhasil 700-an. Ada tahapan Iya. Oke, jadi ya memang seperti itu guys. Tidak tidak jadi pemimpin tidak semudah itu. <laughs> Perlu pengalaman yang panjang lah. Kang, Kang Ending. Udah berapa tahun, Kang? Saya ini untuk pembibitan ini, ini Kang. Uh, sekitar 5 tahun ya. 5 tahun ya. lima tahun loh. <laughs> saya nyemplung di durian baru berapa tahun ini baru 2 sampai tiga tahun uh, ini tadi yang udah tadi yang udah mulai dibuka terus yang udah yang udah, agak gedean agak gedean yang ini ya Kang ini yang usia, usia berapa ini wah ini udah cakep-cakep ini udah udah mulai tuh Kelihatan. iya nih guys tuh udah mulai udah mulai tegak ini tunas-tunasnya oci ya ini ya, ya oci ini udah kelihatan ya. uh, kalau permintaan pasar paling banyak apa sekarang kang untuk sekarang musangking sama oci ya Oke. musangking sama oci ya kecuali proyek pemerintah itu identik dengan matahari sama montong oh gitu ya. Oke, oke. Ya kalau masyarakat masyarakat umum rata-rata nyarinya Oji sama MK ya. ya. Iya emang karena udah terlalu terkenal. <laughs> udah semua orang tahu Kang Oji dari filmnya Upin Ipin. Ya, Duri hitam. Kalau Musangking kan ya orang udah tahu lah kalau durian tuh Musangking wis. Kayak gitu karena nah, karena masyarakat Indonesia ini seneng yang manis-manis. Kita ke sebelah mana? Ini itu itu tadi yang sana usia berapa? Yang bawah itu satu tahun setengah. Oh bukan bukan yang Bisa. yang barusan tadi loh yang oh, kita itu, itu. Ah, yang di situ. Nah, itu kan kalau ini kan usia 4 bulan ya. yang di sini tadi 4 bulan terus berarti setelah dipindah uh, sudah sebesar itu uh, 5 bulan 6 bulan ya, itu 6 bulan 6 bulanan ya 6 itu bulan bibit yang uh, tadinya agak lambat pertumbuhannya Oh gitu ya, karena temennya yang Oh angkatannya itu yang nah, oh, itu udah hasil sortiran ya usia 6 bulan hasil sortir Uh, berarti usia sambung tiga bulan ya Kang. Ya. Nah. nah ini yang ini yang wah ini yang cakep cakep ini udah disortir guys. Udah, disortir. udah pindah. Uh, udah pindah uh, polybag ya. ya polybag sekarang pakai 2015 ini 20 atau berapa? 2025. 2025. Ya. Ini, 2025. ini wah ini udah udah dilakukan wah ini ya. ini proses pruning ini kapan ini kang nah ini bisa kita lakukan uh, setelah timnya polybag uh-huh. setelah ini kita uh, benar-benar kelihatan ini udah subur udah bagus uh-huh. nah, kita lakukan pemotongan dari uh, batang bawah ini yang atasnya kita buang karena untuk menentukan jenisnya nya Nah, nanti nanti setelah ini dibuang kita fokus ke sini nutrisi hmm. semua fokus ke sini hmm. oke okay, jadi uh, ini memang sengaja dibuang ya, ya biar ya. biar uh, fokus pertumbuhannya tapi catatan tadi uh, 
kan biasa dia flash pertama, flash kedua, flash ketiga. Ini berapa kali flash nih kurang lebih ya? Ini tiga kali flash. Ini. Tiga kalian ya, tiga kalian ya, iya kayaknya. Flash pertama kan mau kecil kecil banget ya iya. di sini ya. Iya. Habis itu flash kedua, flash ketiga, ya. Jadi kurang lebih sekarang usia tiga bulan dari okulasi ya, tiga ya, bulan dari okulasi. Bulan dari bukaan okulasi. <tuh> Wah ini udah tegak ini cakep. Nah ini berarti usia dari semai itu 6 bulan. 6 bulan kalian kalau nyemai baru segini. Jadi jangan remehkan pembibit guys. Kalian kalau mau kalau mau apa e, bibit bagus tapi harga murah, wah cobalah bikin sendiri. Ini udah mulai pada tegak-tegak ya, ya. kalau kena sinar matahari ini oci semua ini Sininya ini. oh ini musangking ya. oh ini mk ya ini mk ini mk 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 Ini MK juga? Ya, tapi kaki tiga. Musangking kaki tiga? Ya. Wah, ini gemuk-gemuk. Daunnya. Ini, ini habis ini kemana ini, Kang? Bibit yang uh, ini, yang usia. Kan sekarang polybag 20 ke 25 ya? ya. 20 kali 25. Ini habis ini dikemanain? Nanti Setelah kita... usia berapa? pindah lagi ke polybag 30 30 karena e, pasarnya itu kebanyakan di polybag 30 30 Oh gitu ya, jadi dengan tinggi 70 sampai 90 cm 70 sampai 90 pindah ke polybag 30 kali 30 ya ini ya, ya itu oke oh, oke okay, okay. terus itu usia berapa usia berapa bulan itu dipindah itu dipindah usia 11 bulan dari kita um, penyemayan dari penyemayan 11 bulan nah, nanti kan dia lebih tegaknya nanti di polybag 30 30 mm -hmm. nah, sebentar lagi ini satu bulan lagi kita pindah nih. satu bulan lagi dipindah ya berarti usia 7 bulan 8 bulan lah ya, ya. dipindah polybag Kendalanya apa Kang kalau punya semayan sebanyak ini? Kendalanya ya sebenarnya tidak ada kendala sih sebenarnya mah. Cuman paling kita kalau ada musim kemarau ya kita harus ekstra aja kalau penyiramannya juga. Uh. Nah, terus penyemprotan harus rutin itu kalau musim hujan kita di lebih cepat kan ya e, biasa 10 hari jadi satu minggu sekali kita penyemprotan, penyemprotan ya. ya saya kungi ya, iya, iya benar-benar. Oke okay, guys, jadi ya kurang lebih sama sih, kendala sama aja dengan perawatan tanaman di kebun. Kalau kemarau ya nyiram, kalau kena hama ya nyemprot. Ya. Uh, perawatan berkala aja lah. Kang kita jalan-jalan yuk kang ke sisi yang lain. Ini punya apa aja ini kang? Ada rambutan. Wah oh, ini dah gede-gede ini ya. Ini rambutan apa ini Kang? Ini rambutan binjai sama rapi. Binjai? Ya, binjai. Enak loh binjai itu. Saya saya nyoba itu di tempatnya Bu Yuli itu e, sama rapi. Ah binjai yang mana? Yang daunnya lebar-lebar? Enggak, binjai yang daunnya agak bulat ya. Agak bulat. Ya rapi ah baru dia. Ini, ini binjai. Ini, nah, ini rapiah. Ini rapiah. Mana bedanya? Ini daunnya dia besar. Oh dia besar. Kalau ini dia daunnya agak besar. Oh agak kecil. Agak belat. Ya. Itu rapiah juga. Nah, ini. ini apa? Ini binjai. Binjai. Ini 
nggak apa-apa ini ya Kang ini nggak apa-apa ini uh, ini memang sengaja dibanjirin atau karena musim hujan ini sengaja ini oh, emang sengaja ya, ini sengaja oh supaya nggak perlu nyiram juga ya, ya gak perlu nyiram. ini kalau rambutan kuat ya kayaknya rambutan ya kuat. Kuat. Kalau, kalau durian durian, durian, ya, <laughs> durian selesai kang. Ini ini pohon apa ini? Ini delima. Oh tahu aku delima ya. itu ya yang buah delima itu ya. Buah delima. Emang masih banyak yang nyari kang? Banyak. Banyak. Ya. Buat di halaman-halaman rumah ya. kali ya. Hmm. Yes ini ini pohon legend juga ini. Ini di, dulu di kampung saya ada sih, saya waktu kecil suka ini ngambilin. <laughs> ya kalau pulang sekolah ada ada itu uh, di tempatnya Mas Farid tangga saya dulu waktu kecil itu. Ini sih Kang. Ya masuk situ Pak saya Pak. Dulu di kampung itu ada rumahnya Mas Farid itu. Dia punya lewat mana? lewat sini. dia punya pohon apa? delima. <laughs> saya suka ngambilin. ini jeruk apa ini kang? Ini uh, jeruk kip. Hah? jeruk kip. jeruk kip. ya jeruk pras. jeruk pras. Ya. atau dibilang lemon cuy itu? Uh, enggak dia kip ini. Uh, beda. agak asam. Ya. oh ini agak asam. berarti buat sambel sambel itu? buat sambel bisa. Kalau sambal uh, jeruk limau kan ya? Nah, iya, iya. Ini identik dengan jeruk teras aja ini. Buat ini? hiasan ini. Buat hiasan? Iya, hiasan juga bagus ini. Karena kecil-kecil udah berbuah ini. Uh, kalau untuk masakan? Kalau masakan ada itu di sebelah sana. Jeruk oh, beda kurus. lagi. Nah, ini nih kalau buat masakan. Kalau Mana? Ini? Orang Minang ini lebih... Oh, ini kan ini jeruk wangi nih. Nah, jeruk, jeruk wangi. Ini daunnya... Daunnya harum. Biasa kalau ibu saya mau masak suruh ngambil ini. <tuk> ya. Wow, pundut ke apa godong jeruk? Ah ini udah ini nih jeruk jeruk daun jeruk wangi. Nah ini ini aku mau nanya ini 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 apa ini? ini Tadi aku ini lihat ini. Ini. Hah? ini serikaya. Oh serikaya ya. jumbo. Serikaya jumbo. Dari mana? Ini yang dari mana? Ini yang dari kita, Australia itu kah? Iya. Uh, uh. Oh. Buahnya yang gede-gede, memang iya kayak serikaya memang daunnya. Ya. Ini, ini ya buat uh, koleksi di rumah ya. Punya apa lagi kang ini kang? Ini kebanyakan jeruk. Ini ini jeruk punya jeruk apa aja? Di kopon punya? Kopon. Di kopon mana? Di kopon. Kami. Itu kayaknya itu. Di kopon mana? Nah, ini lemon. Lemon, lemon California. Lemon tea ini. Lemon tea. Ya, lemon tea. Ini daunnya ungu nih. Itu daun bunga ya. Oh ya apa? Oh ya daun bunga. Oh. Lemon tea. Eh. Ya, uh, ya. Itu biasanya suka di ini apa obat batuk ya. Oh gitu. Kalau orang lagi sakit batuk tuh kan tenggorokan, nah itu jeruknya jeruk ini nih. Kasih kecap, ya, kasih madu. Kecap. Nah itu benar. <laughs> Mantap nih. Apalagi ini eh, apa? Cokun madu eh, cokun Thailand ada punya nggak? Kalau cokun Thailand belum. Belum. Cokun ada banyak sih macam-macamnya kalau jeruk ya. Hmm. Eh, hampir semua jeruk ada ini sih. Oke. Okay. Ini ini jeruk apa ini? Jeruk Bali? Jeruk Bali? Ya, jeruk Bali. I, ini ini jeruk juga kah? Ya, itu jambu. Oh, jambu ini jambu. Biji. Ya, jambu biji. Kalau ini Emang ada buahnya ini? Ada. Ini bagus di daun, dia varigata ya. Heeh. Kalau buah sih dia tetap merah. Kalau buah dalamnya itu merah. Oh, gitu. Ini tak pikir jeruk ya, jambu ternyata. Iya ya, iya ini ini lihat nih, ini ini daunnya varigata ini. Iya. Ini iya ini tuh 
yang bawah varigata atasnya hijau. Ya, dia kembali ke kodratnya lagi nih. Ini ini sengaja dibikin manual uh, perlakuan atau dia memang alami, Kang? Ini okulasi juga. Okulasi. Ya, okulasi juga. Ini namanya jeruk apa? Eh, jambu apa? Jambu varigata ini. Jambu varigata. Karena daunnya Iya, dua warna, bi color. Ya. Tapi memang maksudnya Um, ada indukannya dari mana ini ada. aslinya? Kalau ini sebenarnya buat uh, hiasan sih ya, kebanyakan orang karena lihat warnanya ya. Iya. Yeah. Nah, jadi uh, suka tuh orang kalau lihat kayak gini kan. Uh-uh. Kalau untuk buah sih uh, buat konsumsi nggak terlalu. Nggak nggak terlalu ya, lebih ke hiasan ini ya. Tak kirain opo terong <laughs> salah mata saya. Durian sana. Gimana? Oh, oke, okay. kita ke durian aja. Kembali ke laptop. Ya, ini Mas Ending punya banyak koleksi ternyata. Ada jeruk lumayan lengkap. Jadi kayak jumbo tadi. Terus yang di awal-awal tadi kan saya kasih lihat ada nangka ya, banyak ya. Ini yang udah besar-besar ini, Kang. Ya. Hmm. Oke. Ini lagi pada terubus. Musangking semua ini. Ini musangking, bawor sama dulu kita, matahari ada loh. Hmm. Ini bisa sampai di segini usia berapa ini Kang? Ini Ini uh, usia berapa ini Kang? Ini kurang lebih usia 2 tahun dari tadi mulai penanaman biji ya. Heeh. Nah, ini ini 2 tahun. Oke. Ini usia 2 tahun ya. Iya. Ini guys, ini satu jempol. Karena eh, seperti tadi kita saya bilang ya, uh-huh. kita itu okulasi nggak terlalu tinggi di sini uh-huh. di bawah. Ya mungkin kalau misalkan ada yang lebih tinggi, mungkin dia okulasinya juga lebih tinggi. Hmm. Kalau ini kita okulasinya standar. Iya. Yeah. Ini 30 an senti lah ya, 20 yeah. sampai 30 senti ini. Ini 23 tambah ya kurang lebih 7 30 ya. 30 kurang lah itu rata-rata ya rata-rata ini udah siap tanam di lahan ya Kang siap, ini siap udah siap ini siap ini. banget ini ini kalau yang kayak gini percabangannya udah bagus udah enak tinggal 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 gas ini cakep Ini satu blok ini ya? Ya, satu blok. Masih terus ke Ini ke sampai ke sana ini. Ya. Masih banyak ternyata. <laughs> Kita berada di kaki Gunung Salak. Nah, oh. Gunung Salak. Itu Gunung Salak ya. ya. Wah, pengen kita naik ke Gunung Salak. Oh, ini blok yang udah besar-besar ya. ya. Banyak guys stoknya guys Kalian kalau Mau nyari bibit Kontak aja langsung sama Kang Ending Ini Berapa Berapa banyak ini Kang Ngitung nggak ya Kalau kita sih produksi per tahun itu uh, Kurang lebih 50 ribu ya Per tahun ya nah, 50 ribu ya, 50 ribu Ini Seribu pohon ada yang gede, yang besar yang di planter berikut itu seribu pohon itu yang di atas tuh. Uh-uh. Ah, ya, belum tadi yang sebelah sana. Begitu. Oh, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Asik ini. Kalau uh, biasa permintaan paling kenceng di uh, di posisi bibit segede apa, Kang? 
di posisi bibit seperti ini satu meter dia satu meter sampai satu meter dua puluh ya karena ini ideal tanam uh -huh. tanam ini seperti ini ya satu meter satu koma dua satu koma lima masih lah ya kalau udah dua meter kayaknya udah agak over ya kalau dua meter sebenarnya uangnya yang over <laughs> Ini bibit apa nih Kang? Ini bibit durian matahari oh. Ini asli Bogor ini Ini Matahari Daunnya panjang-panjang kayak musangking ya. ya Cuman Kalau saya perhatikan kaku dia ya Dia lebih pekat, keras hijaunya Keras ini ya, tulangannya ini nih Tulangannya keras Ini salah Lebih, satu lebih tebel ya? Ya lebih tebel hmm. Dia lebih tebel lebih dia, lebih pekat. dia kuning juga ya? ya dia kuning, juga. kuning juga kayak musangking Cuman ya ada perbedaan yang mencolok lah ya Ini termasuk bibit yang mudah dirawat Dia nggak terlalu lewel ya, gitu. ini. ini apa? Matahari? Matahari ya. oh. Berjaya pada masanya dulu oh. Yoi legend ini Ada yang mau nanam matahari lagi Guys kalau koleksi oke okay sih, ya, cool. koleksi dalam satu kebun ada satu. Kalau saya oke okay oke -okay aja, tapi kalau untuk produksi jumlah banyak, ya mikirlah, mikir lagi. Nah itu, ini udah gede-gede ini yang ini barisan dewasa ini. Planter bag gede itu berapa itu? 70 ya? 80 itu. Ya, 70 80 ya. itu. Ini luas berapa hektar ya, Kang? Enggak selesai selesai ini. <laughs> Kita jalan dari tadi. Ini kurang lebih satu hektar. Kurang lebih satu hektar. Oh, karena memanjang kali ya. Dari belakang sana tadi sampai ke depan ini 50.000 bibit ya. Masuk, masuk akal juga sih <laughs> Itu bawah masih ada juga Oke coba kita lihat yuk Ini jeruk lagi Wakeh Waduh Masih ada guys ternyata Banyak stoknya Habis ya sana ya. Habis ya. Itu paling ke atas. Durian lokal gede-gede tuh. Oh, naik ke atas. Sebelah mana? Ayo. Kita jalan-jalan sore, guys. Kita jalan-jalan sore di Cijeruk. Desa apa? Desa Palasari. Desa Palangsari. Palasari. Palasari. Nah, itu nur serinya guys. Di sisi bawah kita uh, semua sih semuanya. Ini bawor ya. Lagi pada terubus. Ini eh, ada treatment yang barusan diberikan atau gimana nih Kang kok terubusnya rame bareng semua ini? Ya itu tadi perawatan kita penyemprotannya sulit sekali. Uh. Karena kalau misalkan sudah terserang hama itu lebih sulit lagi. Jadi oh, kita gitu. lebih baik mencegah daripada mm -hmm. mengobati ya. Ya, ya ini hampir semuanya terubus semua ya guys. Nih, ya ini sampai melengkung. Um, kalau untuk hama, ya biasanya kutuk kebul ya. Ada sih ini satu, tapi bukan ya, bukan bukan. Iya, saya belum lihat kutuk kebul ya. Ya. 
belum nemu kutu kebo saya biasanya ini paling seneng ini di selempitan daun yuk Oke. lewat mana nah, lewat sini baik lagi ke bubuk asik Kalau kalau saya saya sudah pernah coba tanam yang 50 cm, 70 cm, 1 meter ya. Paling relevan 1 meter ke atas lah kalau kita mau nanam bibit itu. Karena di usia segitu Durian tuh relatif apa ya survivalnya itu daya survivalnya lebih oke okay. kalau terlalu kecil kamu nanam ya kamu harus ngelus ngelus tiap hari bukan nggak bisa sih minta dielus elus terus jadi ya ini ini segini ini udah udah cakep banget ini udah satu meter satu meter berapa ini? Lebih ya, kita jengkalin yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan kali dua puluh, satu koma enam. Satu koma tujuh. Udah lebih dari satu. Lebih dari cukup ini untuk ditanam guys. Ini musangking. Guys, kita tanya lagi sama Kang Ending gimana sih kriteria milih bibit yang bagus menurut beliau. Kang, coba Kang di kasih penjelasan Kang ke kita Kang. Boleh. Nih gimana nih bibit yang bagus yang siap tanam siap bertarung ini di lahan nih. Kategorinya kayak gimana aja? Kategorinya, nah kita e, lihat dari kesuburannya ya. Uh -uh. Di sini dilihat kelebusnya itu e, jalan. Uh -uh. Nah, berarti ini dia subur ya. Nah, terus di percabangan juga dia berisi. Nah, ini. ini ada cabang-cabang untuk dan cabang primer ya. Uh -uh. Eh uh, kalau eh uh, ini kan kita bilang me menyirip ya, ya. menyirip. Eh uh, kan ada juga kita cari satu yang dia ya. sudah 360 derajat. Ya, ya. Coba. Nah, nah ini karena begini ya, eh uh, pada hakikatnya uh -huh. bibit itu 
dari misalkan kita seribu yang ovulasi yang tumbuh huh? yang seperti ini paling 10% oh gitu apalagi untuk oci oci dia lebih jarang dia identik seperti kayak gini nyipas semua ya nyipas ya. semua ya jadi eh uh, bisa dibilang kalau kita mau beli bibit 10 Bisa nyari kayak gini ya, gitu. Tapi kalau udah 100, 200 ya, itu... <laughs> Jumlah besar Akan nggak bakalan nemu lah ya Kalau dari Bisa. satu penangkar Kecuali kalian ini apa Ngeteng nyari uh, Ke penangkar-penangkar yang lain gitu ya Ya jadi uh, Kalau menurut Akang uh, Ini Ini lebih bagus yang sep- Lebih bagus yang seperti ini Yang 360 atau yang uh, Ini nih nyipas seperti ini Sebenarnya kalau untuk uh, penanaman tunggal ini lebih bagus ya uh-uh. seperti ini. Tapi kan sekarang ada yang penanaman uh, yang double, uh-uh. ada yang triple. Nanti kan yeah. uh, bibitan seperti ini masuk juga kan. Oke. Okay. Yeah. Ya, yeah. event seperti ini nanti di pas tumbuh dia juga akan itu ya yeah. apa bercabang ke empat arah ya. Ya yeah. yeah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi. Uh, Memang kalau kalau saya sendiri juga saya saya lebih senang yang sudah sudah bercabang uh, empat arah seperti ini ya. ya Tapi uh, jadi jadi gitu guys. Jadi nggak uh, gampang nyari bibit yang apa ya uh, sempurna ya, ya. seperti ini uh, ya. Kebanyakan memang kita nemunya di lapangan itu ya kurang lebihnya akan bentuknya ngipas apalagi ya, oci ya. ya apalagi. Tapi kalau musangking tadi banyak ya di sana yang musangking Hah? agak lebih tinggi dia. Oh, persentasenya? Ya, persentasenya bisa 20% lah. Persentasenya oh gitu. Oh. Oci emang iya, katanya memang ini, ya. iya. <laughs> musangking lebih tinggi katanya. Ya, nah, ya. teman-teman di rumah atau teman-teman di rumah lagi teman-teman yang lain penangkar atau pembibit apakah punya pengalaman yang sama dengan Kang Ending ini e, untuk bibit-bibit yang apa ya pertumbuhannya sudah e, maksimal dari kecil ya e, empat empat penjuru arah mata angin ini e, di share aja nanti di kolom komentar Oke Kang, terima kasih banyak ini atas sharing-sharingnya dan e, pengetahuannya ini soal Pembibitan. Uh, ini kalau teman-teman pada nanya, saya kasih di ini aja ya. ya di, di... Nanti saya cantumin nomor ya. uh, kontaknya, Kang Ending. Kalau kalian mau main ke sini, mau belajar pembibitan, kontak aja. Mau cari-cari bibit, udah langsung aja sama Kang Ending. Oke, Oke terima kasih guys sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani gundul. Hello geng. Guys, ini sangkingnya siap diangkut ini guys. Cakep-cakep ini udah. Tuh udah. Nal, nal, coba di di sampingnya nal. Biar ketahuan nal. Nah, tuh. Tinggimu berapa nal? 168. 168 168 ya. 168 tambah polybag-nya itu planter bag-nya berapa tuh? 40 lah ya. 40 cm. Itu di atasmu 30 cm ya. Berarti kamu berapa? 168. Ya berarti 160 lah ya tingginya. 